नमस्ते छात्रों मैं वंदना बेन सोलंकी शुभम शाला परिवार के ओर से ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ आज हम कक्षा नौ का हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमारा तीसरा पाठ है क्या निराश हुआ जाए क्या निराश हुआ जाए आ पाठनी अंदर अत्यार परिस्थिति ने ध्यान में लई और आपन ने घनी वक्त एवं बने कि शू अत्य मणसों में मणसाएं रही ज नहीं शू अत्य परिस्थिति एटली बड़ी खराब थी गई है मणसों एटली बड़ी हदे हमें जता रहे एवं आप वक्त विचार आए थे आवा ने आवा विचारों में घनी वक्त आप निराश थी जाइए दुखी थी जाइए छे तो आ बधु आप क्या थी जाए तो कि आप रोज उठी सवार में समाचार पत्र एट के छापू वाँची छे टीवी में आवा बदा समाचारों जुए थे कि आप आजूबाजू बनती घटनाओं जुए थे एना पर आपने आवा विचारों घनी वक्त एवं बने कि तारी आजूबाजू क्या कोई एवं प्रसंग बने कि जेना तमने थोड़ूक आश्वासन मे कि ना हजी समय एट बढ़ो खराब नहीं हजी एम के घूम बधा मणसों एवं है कि जेनी अंदर मणसाई रहे टकेली है एना कारण ज आप थोड़ू प्रोत्साहन मे आपने थोड़ी निराशा ने बदले निराशा में आगे आश्वासन मे तो आप आज आ पाठनी अंदर आज विषय की महिति ले सौ प्रथम तो आप आज लेखक है लेखक विषय की महिति जोशू अमरे या तीसरे पाठ क्या निराश हुआ जाए कि लेखके हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन उन्नीस सौ सात निधन सन उन्नीस सौ उन्सी एट के हजारी प्रसाद द्विवेदी है एन जन्म सन ओगनीस सौ सात और मृत्यु है ओगनीस सौ ओगणसी में थूंत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया एट के उत्तर प्रदेश की अंदर आलो जो बलिया जिलो है त्यान दुबेका छापरा नामनु गाम है त्या थोड़ा पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करने के लिए उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की एम के कूटुंबनी परंपरा थी एना परिवार ने भी परंपरा थी कि बधाए आग भाई ज्योतिषाचार्य एम के विद्या शीखी एट काशी विश्वविद्यालय अंदर जाइ आज ज्योतिषाचार्य है यनी परीक्षाओं उत्तीर्ण करे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टागोर के आश्रम में उन्नीस सौ चालीस से उन्नीस सौ पचास तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे जे रविन्द्रनाथ ठाकुर से आश्रम अंदर ओगनीस सौ चालीस से लई और ओगनीस सौ पचास सुधी ए जे हिंदी भवन है यनी अंदर पोते निर्देशक तरीके रहा है तत्पश्चात एले कि त्यार पी काशी हिंदू विश्वविद्यालय एट के काशी अंदर आलू जो हिंदू विश्वविद्यालय है त्या वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय एले कि वाराणसी और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एले कि चंडीगढ़ अंदर हिंदी विभाग है एना प्रोफेसर पढ़िया तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा एन जो अध्यक्ष पद थ त्याप एने घा बदा कार्यों करेला है भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण का उपाधि भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया कि भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि एट के मान साथ सम्मानित कर पद्म भूषण एवॉर्ड आप आज आप जे आ लेखक है एने हिंदी साहित्य अंदर शू प्रदान करेलु ये आप जोश हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार उपन्यासकार समालोचक तथा शोधकर्ता इतिहासकार के रूप में प्रचलित हुए हैं एट के निबंध ने जे लेखक है अपना एमने निबंधों लख्या है उपन्यासों लख्या है समालोचक ए सीवाय शोधकर्ता इतिहासकार एट के इतिहास की शोधोकर्ता लेखक लख्या लेखों लख्या है आ रीते ज पोते अपना साहित्य अंदर प्रचलित थे आ सीवाय घा बदा ग्रंथों साहित्यों अपन ने जावाचवा मे हमें आप पाठनी अंदर ये शूँ कहवा माँगे प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्वरूप है आप के आ निबंधनी अंदर कि आप अत्यारों से समाज है एनी अंदर जो अनाचार एले कि दुराचार खराब वातावरण है यहाँ बाहरी जवा है हकीकत में अंदर पर आज मणस की अंदर क्या ने क्या मणसाई रहे वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों की प्रति आस्था कायम है एम के हकीकत में आप जो है तो अत्यारण मणसों की अंदर मानवीय मूल्यों जो मणसाई जो कई मूल्यों एना गुणों से अत्यारण कायम रहे अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए पोता जीवन में बने थोड़ी एवं घटनाओं से एना आधार एने समझा अपन समझा कि आप अत्यारण निराश होविए 
नहीं बल्कि हमें जीवन के प्रति आस्थावन बने रहना चाहिए एट के एना करता आप जीवन अपना जीवन में एम के आप हमेशा आस्थावन रहू जो हमें आप आज पाठ जीशू क्या निराश हुआ जाइए एम सौ प्रथम तो आप जे अलग अलग टॉपिक वाइज आप जोशू कि अपन ने आ समाज में शू जे एना शू थे अपना विचारों शू कह हकीकत में शू हो तो सौ प्रथम आप जुए आज का वातावरण एट के अत्यारू वातावरण अत्यार वातावरण तब जो ए तक मगज में था कि कहीं हमें एम के अत्यार दुनिया में कहीं यूज नहीं पुँ नहीं तो चलो पहले आप आज का वातावरण विषय ने समझ ले आ चारों तरफ चोरी ठगी डकेती तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं का बोलबाला है आज तब चार बाजू जो सो बधीज बाजू एम के चोरी है लूटफाट है दाण चोरी है अभी बड़ी घनी बड़ी घटनाओ है एनी खूबज बोलबाला है आप सवार में उठी और जयरे छापू जो है तो अपन अवाज बदा समाचार वे पड़ता जवा अखबार जूटी घटनाओं से भरे रहते आ अखबार एट के छापाओ है न्यूज़पेपर समाचार पत्र जे आप कही है ये खोटी खबरों थी भरेलू हो पदों पर बैठे लोग के चरित्र भी दोषपूर्ण दिखाई देते एम के ऊँचा पद पर एवं नहीं कि साम्य मणस मे घा ऊँचा पद पर बैठेला जो मणसों से एना जीवन चरित्र में अत्य आपने दोष एले कि खराब गुणों से देखाई रहा है कोई कुछ भी करता है तो लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं जो कोई मणस कहींप कर सें तो ये शू करू कोई नहीं जुए पर भूल क्या है आप सौ प्रथम जो है तो अपन ने आम एज कहूँ कि मणस कहींप कार्य कर स तो सौ प्रथम बदा ये जो कि मैंने भूल क्या करी है इन्हें आटलू सारूँ करूँ ए तरा सो सारा काम है ये कोई नहीं जुए पी एक भूल है ये पेला बधा ने देखा से पीछे तरत ए बधा ने सामें रजूआत कर स परिश्रम करने वालों की हालत बुरी है एम के अत्यार समझ आप जो है आप अत्यार समय अंदर तो मेहनत करने वाला लोग है यालत खूबज खराब है परिश्रम न करने वाले फल फूल रहे और जे लोग मेहनत नहीं करता जेने बधु बैठा बैठा मे लोगों हालत तो खूबज सारी थी रही है दिवसे ने दिवसे में वारो थी रो कारण अत्यार समय आप जो है कि मध्यम वर्ग है कि ये नबड़ा वर्ग है ये मणसों ने अत्य काम मूँ मुश्किल है जो काम मे तो काम प्रमाण में एने वर्तर मत नहीं जयरे जे ऊँचो वर्ग है कि जे लोग एने पोते बैठा बैठा पीजा मणसों पास काम करी और पोते पोता जे कहींप वस्तुओं से जे कहींपता जरूरिया है दिवसे ने दिवसे वारो रो आ सीवाय आप आग जो है तो पुराने और नए का टकराव एले कि नवं और जूना टकराव तब जुवो कि आप अपना घर अंदर जो बने कि जे रीते जे विचारों घर में तरा दादा कि दादी हो मम्मी पप्पा न होने जे विचारों मम्मी पप्पा हो बधाने वे एक जनरेसन गेप बधा वे विचारों में एना नीति निमों में एना कायदा में आ बदा में फेरफार आए थे तो आ पाठ में अपन एवं थोड़क कहमें युग बदलता है तो आदर्श भी बदलते हैं जेम जेम आ युग बदलाय बदा मणसों आदर्शों बदलाता जाए पुराने कायदे कानूनों की जगह नए कायदे कानून आते हैं आप जो है कि पेला समय कायदा ने कानून पर जुदा था और अत्यार समय जुदा है पेला समय में राजाशाही थी तरह राजा दरबार में जो कोईपण व्यक्ति होने सजा करती अत्यार समय में सीधा कोर्ट में केस थे तो अत्यार जम जेम समय फरे कायदा कानून में फेरफार आए थे उनमें अंतर तो होता ही है ये लोगों वे अंतर तो हो आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है आज की आप परिस्थिति है ये थोड़ी एवं है इसमें कुछ नया नहीं है हर परिवर्तन एनी अंदर कहीं नव नहीं पी अंदर दरेक अंदर कहीं परिवर्तन हो कहीं कहीं जुदू हो भारत का आदर्श एट के अपना भारत देश आदर्श शू है समय प्रमाण अत्य घूम बधु अलग है अपना देश आदर्श शू आप देश में शू जवा तो कि भारत ने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है आप देश क्या भौतिक वस्तुओं से माली जरूरिया क्य महत्व आप तमने लोग ने खबर है कि आप देश है भौतिक करता आध्यात्मिक रीते आगे एने आप महत्व आप घर में अपनी आजूबाजू बदे ज आप जुए थे कि आप वस्तुओं करता संस्कार ने पेलूँ महत्व आप हमारे यहाँ अध्यात्म को ही महत्व दिया गया है कि आप धार्मिकता है आध्यात्मिकता है एने वे महत्व आप मनुष्य में लोभ मोह काम क्रोध आदि विकारों का होना स्वाभिक स्वाभाविक है एट के दरेक मणसे एनी अंदर थोड़ू थोड़ू तो लोभ होय मोह होय मया होय क्रोध एट के गुस्सो बधु हो 
પણ આપણો ભારત દેશ એવો એક છે કે જેને અંદર આપણને આ બધા ગુણો છે એની ઉપર સંયમ કઈ રીતે રાખો એની ઉપર આપણે કંટ્રોલ કઈ રીતે કરી શકીએ એ આપણને શીખવામાં આવે છે તમને ખબર જ છે કે આપણે કોઈ પણ આપણા ધર્મ મંદિરોમાં જઈએ આપણે ધર્મગુરુઓને મળીએ અથવા તો તમે યોગ દાજે જે કંઈ પણ કરો છો એ બધાની અંદર આપણને એ જ શીખવામાં આવે છે કે આપણે આપણા મગજની અંદર આવતા જે આ ખરાબ ગુણો છે એના ઉપર આપણે કંટ્રોલ કરવાનો છે એ કોઈ પણ એવું નથી બનતું કોઈ એમ કે મને કોઈ દિવસ ગુસ્સો આવે જ નહીં એવું નથી ગુસ્સો બધાને આવે પણ આ ગુસ્સા ઉપર તમે કઈ રીતે કાબૂ મેળવવાનો છે એ આપણા ધાર્મિકમાં એમ કે આપણું જે આધ્યાત્મિક જીવન છે એમાં આપણને શીખવવામાં આવે છે હવે છે લક્ષ્ય કે ઉપેક્ષા કા પરિણામ તમે તમારી લક્ષ્ય સુધી એમ કે પહોંચો એનું પરિણામ જાણવા માટે તમે કંઈ પણ કાર્ય કરો છો તો એનું પરિણામ શું આવશે આમ છે આમ છે એવા ખોટા વિચારો કરીએ છીએ તો આના વિશેની પણ આપણને થોડી સમજ આપવામાં આવી છે આ દેશમાં કૃષિ ઉદ્યોગ વાણિજ્ય શિક્ષા આદિ ક્ષેત્રોમાં વિકાસ હોવા જોઈએ અત્યારે એમ કે આપણો દેશ છે એની અંદર કૃષિ એટલે કે ખેતી છે ઉદ્યોગો છે વાણિજ્ય એટલે કે વૈજ્ઞાનિક રીતે છે શિક્ષા એટલે કે ભણતરની રીતે છે આ બધી જ બાબતોમાં ખૂબ જ વિકાસ થવો જોઈએ પરંતુ જીન લોકો પર એમ કે વિકાસની જિમ્મેદારી છે પરંતુ એમ કે જે લોકો ઉપર આ બધા વિકાસની જવાબદારી છે વે લક્ષકો ભૂલ ગયે માણસો તો કરવા માટે તત્પર છે પણ જેના માટે આ જવાબદારી છે એ લોકો ભૂલી જઈ રહ્યા છે એના કારણે આપણા દેશને જોઈએ એટલો વિકાસ મળી શકતો નથી વે દેશ હિતકો ભૂલ કર આપણી સુખ સુવિધા જૂટાને મે લગ ગયે અત્યારે દરેક માણસને તમે જોશો કે ઘણા બધા એવા માણસો છે કે જેને આ દેશમાં સારું શું કરવું છે એ નહીં પણ પોતાના સુખ સગવડ માટેનું જ વિચારી રહ્યા છે આપણે પણ ક્યારે એવું નથી વિચારતા કે ના આપણે આ કાર્ય કરશું તો બધાને ફાયદો થશે પણ અત્યારે દરેક માણસે એવું વિચારતો થઈ ગયો છે કે ના હું આ કાર્ય કરીશ તો મને સારા સુખ સગવડ મળશે મને સારી લાઈફ મળશે હું સારી રીતે જીવી શકીશ મને આટલી બધી ફેસિલિટી મળશે એવું બધું થઈ ગયું છે આપણે ક્યારેય આપણા દેશ માટે કે આપણા શહેર માટે કે આપણા ઘર માટે વિચારતા હવે ઓછા થઈ ગયા છીએ હવે ભારત કે પુરાને આદર્શો ભૂલ ગયે આ લોકો છે એ આપણા દેશના જૂના આદર્શો છે જૂના નીતિ નિયમો છે એને હવે ભૂલવા લાગ્યા છે પુરાને આદર્શ નષ્ટ નહીં હોય પણ આપણે આમ જોઈએ તો આપણા જૂના જે આદર્શો છે જૂના નીતિ નિયમો છે હજી નાબૂદ થયા નથી હજી એ પૂરા નથી થયા દેશમાં આજ બી ધર્મકો કાનૂન છે બડા માના જતા આજે પણ તમે જુઓ તો આપણા દેશની અંદર જે કાનૂન છે એના કરતાં પણ આપણો ધર્મ છે ને સૌથી મોટો માનવામાં આવે છે તમને કોઈ પણ જગ્યાએ તમે આમ કોઈ ખરાબ કામ કરતા નહીં અચકાવો પણ આપણને આપણા ધર્મગુરુએ કે કીધેલું જ્ઞાન હોય તે તરત આપણને યાદ આવે કે ના ના આપણને ના પાડી છે આપણે આવા કાર્ય ન કરાય અને બને ત્યાં સુધી આપણે બાળકોને પણ એવું જ કહીએ છીએ કે ના ભગવાન આવું કરીએ તો ખી જાય ભગવાન આપણે આમ કરીએ તો ભગવાનને ન ગમે આપણે ધાર્મિક રીતે જ આપણા દેશની અંદર જે રહેલી ખરાબ ટેવો છે એને નાબૂદ કરવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે સેવા ઈમાનદારી સચ્ચાઈ ઓર આધ્યાત્મિકતા કે મૂલ્ય આજ બી બને હોય એમ આપણા દેશની અંદર એમ કે સેવા છે ઈમાનદારી છે સચ્ચાઈ છે એટલે કે સાચું બોલવાનું છે આ બધું જે આધ્યાત્મિકતા આ બધા જે ગુણો છે આ આજ પણ રહેલા છે આપણે અત્યારની જ પરિસ્થિતિને લઈને જોયું કે અત્યારે કોરોનાની મહામારીમાં ઘણા બધી જગ્યાએ એમ કે ઘણા બધા લોકો છે એ મદદ માટે દોડી રહે બધાની સહાયતા કરેલી છે ક્યારેય પણ આપણા દેશની અંદર ખરાબ પરિસ્થિતિ આવે કે વાવાઝોડું હોય પૂર હોય કે ધરતીકંપ હોય કે ગમે એ હોય પણ એવું નથી કે જે જગ્યાએ થયું જ ત્યાં જ પણ આપણા દેશના ખૂણે ખૂણેથી માણસો છે એ એકબીજાની સહાય માટે મદદ માટે તરત જ દોડી જાય છે અને જ્યારે આપણે આ વાતાવરણ જોઈએ છીએ ત્યારે જ આપણને સાચા અર્થમાં થાય છે કે ના સાચે જ હજી માણસમાં માણસાઈ જીવે છે તમે જોયું કે ઘણી જગ્યાએ માણસોને જમવાનું પહોંચાડતા હતા દવાઓ પહોંચાડતા હતા રહેવાની સગવડો કરી દીધી હતી એક નહીં તો બીજી રીતે દરેક રીતે એમ કે આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈને કોઈ રીતે આપણે એકબીજાને મદદરૂપ થતા રહીએ છીએ હવે આવી જ રીતે લેખક સાથે બનેલો એક જે બનાવ છે એ લેખક આપણને રજૂ કરે છે ટિકટ બાબુ કી ઈમાનદારી એક ટિકિટ બાબુ છે એટલે કે ટિકિટવાળા કંડેક્ટર છે એ પોતાની ઈમાનદારી કઈ રીતે બતાવે છે એ આપણને આ પાઠમાં જોવાનું છે લેખકને એક બાર રેલવે ટિકિટ ખરીદતે સમયે ટિકિટ બાબુ કો દસ રૂપિયા કી જગ સો રૂપિયા કા નોટ દે દીયા એક વખત એમ કે રેલવેની ટ્રેનની ટિકિટ લેવા ગયા ત્યારે લેખકે એમ કે ટિકિટવાળા જે ભાઈ હતા એને દસ રૂપિયાની બદલે સો રૂપિયાની નોટ આપી દીધી હતી લેકિન ટિકિટ બાબુ ઈમાનદાર હતા પરંતુ જે આ ટિકિટ બાબુ હતા એટલે કે ટિકિટ આપવાળા ભાઈ એ પોતે ઈમાનદાર હતા ઉસને રેલ કે ડીબે મેં લેખકો ખોજ કર ઉને નબ્બે રૂપિયા લોટા કર આપણી ઈમાનદારી કા પરિચય દીયા એમ કે એને રેલના ડબ્બાની અંદર ટ્રેનની અંદર જઈ અને આ લેખકને ગોતી અને એના
तो तेरे जो आप एम के जे कहीं सामें तब कोई वस्तु लेवा गया दुकानवाला भाई है एने तक तीस रुपया जगह पचास रुपया पाचा आप दीता तो ये समय तब एना पैसा पाचा आपसो तो तेरे तब तारी ईमदारी साबित कर गणा तो आ रीते घनी वक्त एवं अपनी साथ बनतु हो आप अवाज ईमदार व्यक्ति बनी और तरतज आप ईमदारी परिचय आपता हुई छे ए सीवाय हजीप आप बीजू एक आए थे एम कंडक्टर की बात तो कंडक्टर है ये पोते कई रीते एम के बीजा मणसों ने मदद करे आप जो बस कंडक्टर की सज्जनता बस कंडक्टर है ये पोते सज्जनता पता में रहेलो जो सारो गुण है ये कई रीते मणसों ने समक्ष रजू करे तो कहे लेखक के एक बार लेखक अपने परिवार के साथ बस द्वारा यात्रा करे थे एक वक्त आ लेखक है ये पता परिवार एम के यात्रा कर रहा था इले कि बस में एक जगह थी बीजी जगह जाइ रहा था रात को जंगल से गुजरते समय सब ख, बस खराब हो गई रातना एम के जंगल में थी जय बस जाइ रही थी तरह आ बस से एकाएक बगड़ी जाए बस कंडक्टर साइकल लेकर चला गया बस नो जो कंडक्टर हो तो ये तो साइकल लई और त्या रहे आजूबाजू में कहीं साइकल मड़ी गई एट तरत ज तो साइकल लई त्या रहे बस यात्री ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकालने लगे बस में बैठेला जे यात्राड़ू हो कोईपण मुसाफरो हो ये तो ड्राइवर पर पता गुस्सो काढ़वा लगे आप जुए कि बस में कहीं थे आप तरत गुस्से थी जाए भाई मोड़ू थे आम से अमार जवूँ है केटल मोड़ू था हम अत्य क्या जासू एवं आप बोलता हो तो आ रीते ज कंडक्टर पर कंडक्टर तो त्या रहा एट ड्राइवर पर बदा गुस्से थवा लगे वे उसे मारने के लिए तैयार हो गई और गुस्सो एट बढ़ो मुसाफरो जाए कि ड्राइवर ने मरवा सुधी पहुँची जाए कारण कि बस क्या थी जंगल में थी मैट लेखक ने किसी तरह समझा बुझा कर उन्हें रोका परंतु आ लेखक एट गमे रीते मणसों ने समझा आ बधु रोक प्रयत्न करे इतने अमे बस कंडक्टर नई बस लेकर आया एट्ला में जै बस कंडक्टर जो साइकल लैने जता रहा था य तरत ज नवी बस लैने आए थे वह लेखक के भूखे बच्चों के लिए पानी और दूध भी ले आया था और एम के पोता इन्हें खबर थी कि आ लेखक बाड़कों से भूख्या है एट आ बाकों पानी और दूध की बॉटल ने यह बधु लाइवा था जो बधाने एमत कि आ कंडक्टर है ये साइकल लैने त्या रो पकीकत में त्या जता नया रहा पे तो बधा मेटे नवी बस की सगवड़ करने गया था ऐसी अनेक घटना है जिनसे लगता है कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है अभी बड़ी घनी बड़ी घटनाओं बने कि जेना पर आपने लगे कि आप निराश हो जरूर नहीं अव तारी साथ बनतु होने अमरी साथ बनतु हो घनी वक्त अपन आ रीते मणसाई परिचय मत रहे